안녕하세요 러베이킹입니다 오늘은 새콤달콤하고 고소한 크랜베리 크림치즈 구운 찰떡을 만들어 볼게요 쫄깃한 식감을 내는 찹쌀 베이킹에는 입자가 더 굵고 수분이 많은 습식 찹쌀가루를 사용하시는 것이 좋은데요 냉동 보관이 불편하신 분들은 건식 찹쌀가루를 사용하시면 됩니다 찹쌀가루와 베이킹 파우더 같이 계량해주세요 크랜베리는 절반으로 잘라주시고요. 레시피의 분량 외에 토핑으로 얹을 크랜베리도 조금 더 준비해주세요. 크림치즈는 5에서 7mm 크기로 네모나게 썰어주세요. 살짝 얼리면 자르기 수월합니다. 호두 분태는 끓는 물에 한번 데쳐서 씻은 다음에 약한 불에 기름 없이 볶아서 수분을 날려주세요. 달걀, 우유, 설탕, 소금을 볼 하나에 담고 설탕이 다 녹을 때까지 섞어줍니다. 습식 찹쌀가루와 베이킹 파우더를 채쳐서 넣어주세요. 습식 찹쌀가루는 입자가 굵기 때문에 가는 채로 채를 치기 힘들어요. 채망이 좀더 굵은 중간 채를 사용하세요. 액체 재료와 가루를 잘 섞어줍니다. 무염버터 7g을 따뜻하게 녹여서 섞어주세요. 녹인 버터를 넣고 나서는 주걱으로 빠르게 반죽을 섞어주세요. 건 크랜베리 20g과 호두 분태 15g을 넣고 섞어줍니다. 크림치즈는 40g만 반죽에 넣고 섞어주세요. 나머지 20g은 팬닝을 한 다음에 토핑으로 얹어줍니다. 구움 찰떡을 굽고 나서 팬과 잘 분리가 되도록 미니머핀 팬에 오일을 얇게 발라서 코팅해줍니다. 숟가락으로 반죽을 담아주세요. 90% 정도 차게 담아주시면 됩니다. 골고루 팬닝이 다 되었으면 크림치즈와 크랜베리를 얹어주세요. 170도로 예열된 오븐에 22분 구워줍니다. 소형 오븐은 온도를 10도 올려서 구워주세요. 잘 구워져 나온 구운 찰떡은 5분 정도 식혔다가 아직 뜨거울 때 틀에서 불게 해주세요. 소형 스패출러나 나이프 있으면 사용하시면 좋습니다. 겉은 바삭하고 속은 촉촉하면서 찰진 구운 찰떡이 완성되었어요. 바삭한 표면은 시간이 지나면 부드러워집니다. 인덕션으로도 구워봤어요. 팬을 달궈서 기름을 바르고 반죽을 넣어 가장 약한 열로 8분에서 10분 굽다가 뒤집어서 또 구워주시면 됩니다. 뚜껑에서 물기가 떨어지니까 키친타올을 덮은 후에 뚜껑을 덮어주세요. 
냉동실에 보관해 놓고 출출할 때 하나씩 꺼내 먹기 정말 좋아요 여러분도 꼭 만들어 보세요 끝까지 함께 해주셔서 정말 감사합니다 좋은 하루 되세요